eventually gusto natin mag-recognize ng Inclusive Mobility Network dito sa Metro Manila. At hindi lang yan para sa mga mananakay, hindi lang sa mga bikers, hindi lang sa mga taga-jeep. Lahat tayo moving the city, not vehicles. The good thing about Manila is uh, when it comes to transportation, let me think, let me think. <laughs> Two good things about the transport situation in Metro Manila. One, it's multimodal. There are many options. Second, relatively available, relatively cheap yung, yung cost of this transportation. Medyo pampered nga yung ating mga Filipino commuters sa atin Metro Manila. Paglabas ng bahay mo, may sasakyan ka na diretso sa office mo. Na yung quality, ibang usapan na yun. One thing I like with the transportation system of Metro Manila is that there's a big room for improvement. Yung aming organisasyon ay para sa pag-promote ng clean air, pero masyado kaming interesado sa transport dahil 80% ng air pollution dito sa Metro Manila nanggagaling sa transport sector. Ang kagandahan po sa ating trapiko, kada bumibiyahe po ako mula sa bahay, papuntang opisina, nakakabuo po ako ng isang kwento at isang libro. Salamat po. Pag matrapik, nangangarap ka, natututo ka rin dumiskarte paano mapadali ang pag-commute mo. Ngayon po ay uh, mag-workshop tayo pero tukuyin muna natin saan nanggagaling ang experience natin. ba? Diba? Kasi marami tayong roles eh. Pwede tayong mananakay, pwede tayong nagda-drive, pwede tayong uh, pedestrian, pwede tayong nagbabike. So bibigyan naman namin kayo ng uh, colored sticker dots, cheap train. At ang pangatlo ay ang basikleta. Makikita mo yung AUV Express. It's primary, it's more primary than cars. Ibig sabihin, mas maraming gumagamit ng AUV na talagang AUV kasi door-to-door yan halos eh. Diba? Pero yung gumagamit ng kotse, eh, it's not primarily primary. Lahat ng uh, modes of transportation kailangan ma-prioritize na iba-iba yung kapasidad ng mga tao to access this. So, pwede tayo mag-bimodal, pwede tayo maging pedestrians at kung pwede rin, mas fun maging bicyclists. Let's just look at mobility. Positive mobility. Kunti lang ang sakay, kaya mabilis. Tricycle. Comfortable, mas diretso. Sabi ng FX. Uh, sabi ng mga bikers, hindi sanhi nagpupubuhol ng traffic ang bisikleta. Mabilis, matipig, madaling magre-route, iwas traffic. Okay. Sabi naman ng private vehicle, you can pass wherever you want to avoid traffic. Uh, traffic positive, pangmasa, mura ang pamasahe, cheap. Okay. Pass with high loading capacity, effective use of road space. On the negative side, mobility. Mobility negative side, irregular supply ang effects. So ngayon pala nakikita natin yung mga anong kailangan mong solusyonan. Diba? Irregular supply. Kulang sa terminal, FX. Bike. Maraming road hazards gaya ng lubak. Poorly designed drainage. Okay? Walang maayos na, tri na terminal, tricycle pa yan. Coding, number coding is not a deterrent in reducing number of vehicles, sabi ng private vehicles. Productivity. Mas marami ang jeep kaya madaling makasakay, madaling makarating sa pupuntahan. Relatively low fares because of subsidies, train. Predictable travel, train. Transports more volume, train. Cheaper fare over long distance, bus. Civility jeep. Pumipila ng maayos ang mga pasahero maglagay ng basurahan. At tama nga, actually pumipila na tayo ngayon, di ba? Dati-dati walang pilahan ng jeep. Di ba? Ngayon kahit na napakahaba pumipila, which is a good thing. Quiet low emissions, train. Priority lane and car for PWDs, women and elderly, train. Sa kabila ng karamihan ng maraming problema sa transportasyon, meron pa rin mga samahan o mga tao na nagtitipon-tipon para humanap ng solusyon sa mga problema ito.